Hey guys, welcome back. In this video, we will discuss antibiotics. If you are watching this video, you will be able to subscribe to the channel to the Dr. Medicine YouTube channel. If you are watching this video, please like it. If you are watching your friends, please share it. It will be a useful topic. Now, let's go to the video. Hello guys, Antibiotics பத்தனதான் ஒரு introduction, அதோட classification, uses and misuses, antibiotic resistance, அதோட characteristics and possible side effects பத்தி discuss பண்ணப் போரும். இப்போ நம்ம antibiotics பத்தனதான் ஒரு சின்ன introduction பாக்கப் போரும். An antibiotic வந்து நமக்கு எல்லார்க்குமே தெரியும் ஒரு antimicrobial substance. நம்ம எதுக்காக use பண்ணும் அப்படின் பாத்தீங்கனா, ஒரு bacterial infection treat பண்ணதுக்கு நம்ம antibiotics use பண்ணும். So, treatmentுக்கு மட்டும் இல்லாம் ஒரு bacterial infection வராம் தடுக்கிறதுக்காகு நம்ம ஒந்து ஒரு antibiotics use பண்ணும். So, இந்த antibiotics வந்து முத்துமா 2 ways லாக்டாருது, ஒரு சில antibiotics வந்து அந்த bacteriaவே kill பண்ணும். So, அந்த infectionல்லந்து நமக்கு வெளி வரம் முடியும். And, இன்னியும் அந்த bacteria வட growth மட்டும் prevent பண்ணும் இதுக்கு மேல் அது reproduce ஆகாமலும் இதுக்கு மேல் அது growth ஆகாமலும் நம்ம வந்து தடுக்க முடியும் so இந்த மாறி 2 waysல் நமக்கு act ஆகுது so அந்த மாறி ஒரு bacteria வா kill பண்டுது நம்ம bacteriocidal அப்படின் சொல்லும் ஒரு bacteria வோட growth prevent பண்டுது நம்ம வந்து அந்த antibiotic வந்து Antibiotics are நம்ம மூன் விதத்தில் classify பண்ணும் ஒன்னு வந்து based on mode of action இனி ஒன்னு based on spectrum of activity இனி ஒன்னு based on mechanism of action இந்த மூனத்தி நம்ம தனித்தனியா discuss பண்ணப் போரும் first நம்ம based on mode of action பத்தி பார்க்கப் போரும் so mode of action படி நம்ம antibiotics are end up பிரிச்சிருக்கும் நான் சொன்னதுதான் ஒன்னு bacteriostatic இனி ஒன்னு bacteriocidal So, நான் அல்லைடி சொன்னதுதான் bacteria, ஒரு antibiotic வந்து maybe ஒரு bacteria வை kill பண்ணலாம் இல்லா அந்த bacteria வாட growth தான் prevent பண்ணலாம் அந்த types of mode of action So, first bacteriostatic அதாவது that means the agent prevents the growth of a bacteria So, bacteriostatic நான் ஒரு bacteria வாட growth தான் prevent பண்ணும் and bactericidal அப்படின்னா that means it kills the bacteria bactericidal நாது அந்த bacteria வை kill பண்ணும் so kill ஒரு image இருக்கும் பாருங்க no antibiotics bacteria multiply antibiotic இல்லாத கார்ணத்து நால் bacteria வந்து multiply ஆக்கிட்டே இருக்கும் but bacteriostatic antibiotics prevent bacteria multiplying so bacteriostatic அப்படினா bacteria இதுக்கு மேல் multiply ஆகாம் prevent பண்ணி வைச்சிருக்கும் so இதுக்கு மேல் multiply ஆகாது and next one bactericidal antibiotics kill the bacteria so bactericidal நா அந்த bacteria வே kill பண்ணிடும் so இதுக்கு மேல் எந்த ஒரு growth ஓ எந்த ஒரு multiplication ஓ reproduction எதுமே அங்க இருக்காது and இதுக்கு அனை examples கொஞ்சும் குடுத்திருக்கும் பாருங்க bacteriostatic sorry bacteriostatic and bacteriocidal இருக்கு bacteriostatic வந்து chloramphenicol, erythromycin, clintamycin, sulfonamides, trimethoprim, tetracyclines இருக்கு and அதை மாறி bactericidal இருக்கு நமுக்கு வந்து aminoglycosides, beta-lactams, vancomycin, cunolones, rifampin next classification பார்த்தீங்க நான் classification based on spectrum of activity so spectrum of activity யும் ரெண்டா நம்ம classify பண்ணி இருக்கும் broad spectrum and narrow spectrum so இந்த image பார்த்தே நம்ம புரிந்துக்கலாம் broad spectrum அப்படினா அதுவுட கையில வந்து நரைய different colors of bacteria இருக்கு and narrow spectrum உட கையில வந்து pink colorல மட்டும் நரைய bacteria இருக்கு அது கர்த்தும் என்ன அப்படினா broad spectrum antibiotics வந்து different types of antibiotics different types of bacteria against act ஆகும் but narrow spectrum வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட type of bacteria வக்கும் against மட்டுந்தான் நம்மலால் பிரச்கிரைப் பண்ண முடியும் so இதான் அதோடு difference so broad spectrum அப்படினா அதுக்கு examples பாத்தீங்கள் நான் chloramphenicol, carbapenems and third generation fluorocunolones அப்படி நாரைக் குடுத்திருக்கிறேன் and அதே மாதிரி narrow spectrumுக்கு penicillin, lingosamides, glycopeptides, rifamycin இந்த மாறி நாரைய drugs குடுத்திருக்கிறேன் and next வந்து classification based on mechanism of action classification based on mechanism of action வந்து இது வந்து ரும்ப பெரிய ஒரு topic இது explain பண்ணா ரும்ப time ஆகும் so இது பத்தி ஒரு detailed video வேணும் அப்படினா கில கண்டிபா comment boxல comment பண்ணங்க தனியா ஒரு video பண்ணலாம் so இது வந்து இதில் நம்ம 5 major types இருக்கு இது நரைய types இருக்கு first நம்ம 5 major types எடுத்திருக்கும் inhibition of cell wall synthesis 
inhibition of functions of cellular membrane inhibition of protein synthesis inhibition of nucleic acid synthesis inhibition of folic acid synthesis adavadhu ipo or bacteria avukku cell wall synthesis ah inhibit pannitom appadina and the bacteria wall ah idhukku mela growth aaga mudiyadhu and adhe maadhiri inhibition of functions of cellular membrane அந்த செல்லார் மெம்பரைன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம இன்விட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பாக்டீரியாவால இதுக்கு மேல வளர முடியாது அண்ட் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் சிந்தஸ் இன்விட் பண்றோம் நியூக்ளிக் ஆசிட் சிந்தஸ் இன்விட் பண்றோம் அதே மாதிரி போலிக் ஆசிட் சிந்தஸ் இன்விட் பண்றோம் இதெல்லாமே நம்ம பாக்டீரியால இன்விட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியாவோட மல்டிபிளிகேஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் அதோட க்ரோத் இதுக்கு மேல நடக்காது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணி இருக்கிறது தான் கிளாசிபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஸோ இது அதுக்கான ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் வேணும்னா ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதுல அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஃபார் செல்வால் சிந்தஸ் வந்து நம்ம சைக்ளோசிரைன் பேங்கோமைசின் பேசிட்ரைசின் பெனிசிலின்ஸ் பெனிசில் தான் காமன் எக்ஸாம்பிள் இதுல அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் வேணும்னா ரீட் பண்ணி பாருங்க அண்ட் யூசஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் இப்போ யூசஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ட்ரீட் ஆர் ப்ரிவென்ட் சம் டைப்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தே ஆர் நாட் எஃபெக்டிவ் அகெயின்ஸ்ட் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் சச் அஸ் காமன் கோல்ட் ஆர் ஃப்ளூ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் பேக் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டா மட்டும்தான் ட்ரீட் பண்ண கொடுக்கணும் அதை தவிர ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பிரஸ்கிரைப் பண்ண கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காமன் கோல்டு ஆர் ஃப்ளூ இருந்தா கூட ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்ம வந்து பிரஸ்கிரைப் பண்ண கூடாது பிகாஸ் கோல்ட் அண்ட் ஃப்ளூ ஆர் காஸ்ட் பை வைரஸ் ஸோ அது ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஷுட் ஒன்லி பி பிரஸ்கிரைப் டு ட்ரீட் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல நம்ம பிரஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ that are not serious but are unlikely to clear up without antibiotics avlo periya serious condition kadaiyadu irundhalo or antibiotics illama and the condition nammala treat panna mudiyadu appadina nam kandipa antibiotics kudukalam okay vaadha and the condition antibiotic illama nam treat e panna mudiyadu appadina kandipa antibiotics prescribe pannalam and second one that are not serious but could spread to other people if not promptly treated and in your infection enna na பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் மேபி அவ்வளோ சீரியஸாக இல்லைன்னா கூட அந்த இன்ஃபெக்ஷன் மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்து ட்ரீட் பண்ணலாம் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன்ஃபெக்ஷன் கிளாமிடியா எல்லாம் நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து ட்ரீட் பண்ணணும் வேர் எவிடன்ஸ் சஜஸ் தட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் குட் சிக்னிஃபிகன்ட்லி ஸ்பீட் அப் ரெக்கவரி சச் அஸ் அ கிட்னி இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ கிட்னி இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் இருக்க டைம்ல அவங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட ரெக்கவரி ரேட் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் அவங்களால ரெக்கவர் ஆக முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கலாம் ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தேவையில்லாத இடத்துல நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பிரஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அண்ட் இப்போ நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோட அட்வான்டேஜஸ் பார்க்க போறோம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கேன் ஸ்லோ த க்ரோத் ஆஃப் அண்ட் கில் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து நிறைய பாக்டீரியாவை கில் பண்ணும் இல்லாட்டி அதோட க்ரோத் ரேட்டை ஸ்லோ பண்ணும் இன் சம் கேசஸ் சச் அஸ் பிஃபோர் சர்ஜரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கேன் ப்ரிவெண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரம் அக்கோரிங் நிறைய கேசஸ்ல நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை வந்து ஒரு சர்ஜரிக்கு முன்னாகவே கொடுக்குறோம் ஏன்னா சர்ஜரியால சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஊண்ட்ல மேபி ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வராம இருக்கிறதுக்கு முன்னதாகவே ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நிறைய பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆர் ஃபாஸ்ட் ஆக்டிங் சம் வில் பிகின் ஒர்க்கிங் வித் இன் அ ஃபியூ ஹார்ஸ் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நிறைய பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஆக்டிங் ட்ரக்ஸ் தான் அண்ட் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அதோட ஆக்ஷன் டைம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் and they are easy to take most antibiotics are oral medications and antibiotics undu nam normally easy ave edukra maari dhaan irukku oral medications ave nare antibiotics irukku and in some cases la vande antibiotics avanga or injection ah prescribe pandradhukku vaayip irukku and disadvantages appdin paathinga na if you take antibiotics often your body can build a resistance to antibiotic drugs which could cause antibiotics to become less effective ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து நம்ம ஒரு அளவுக்கு மேல அதிகமா ஒரு லாங் டைம் நம்ம ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம் இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் அவங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதை பத்தி நம்ம டீடைல்டா நெக்ஸ்ட் டாபிக்ல பார்க்க போறோம் த லாங்கர் த கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் த மோர் டேமேஜ
நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸுக்கு நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு ஃப்ரம் டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூஸ்ல இருந்து போன் டேமேஜ் அப்புறமா சென்சிட்டிவ் டு சன்லைட் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு அண்ட் இன் அப்ரோப்ரியேட் யூஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இஸ் கிரியேட்டிங் ஹியூஜ் த்ரெட் டு த ஹெல்த் ஆஃப் அவர் கம்யூனிட்டி அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இன் அப்ரோப்ரியேட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுனால சொசைட்டியில் அதிகமான ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வளர்ந்துட்டே இருக்கு ஸோ அதனால மேக்சிமம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ரேஷனில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணோம் மிஸ்யூஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு சென்டர்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டடிஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நியர்லி ஃபிஃப்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தேவையே இல்லாமல் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தேவைப்படாத இடத்துலையும் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போலாம் சின்ன சின்ன ஹெட்டேக் வந்தால் கூட நிறைய பேர் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மேபி ஒரு ஓரல் டேப்லெட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு இன்ஜெக்ஷனாக இருக்கலாம் எப்படியாவது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் இவங்க எடுத்துகிட்டே இருக்காங்க ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து எப்போவுமே நம்ம ஒன்று ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஒரு பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணாது ஜஸ்ட் ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை மட்டும்தான் ட்ரீட் பண்ணும் அப்படின்றது எப்போவுமே ஞாபகத்தில் வச்சுருக்க வேண்டிய ஒன்று ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இடத்துல மட்டும் ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணணும் இன் அடிஷன் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து இப்போல்லாம் ஒரு அனிமல் ஃபீட்லேயே ஆட் பண்ணுறாங்க ஜஸ்ட் அந்த அனிமலோட க்ரோத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக அனிமலோட ஃபுட்டில் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த அனிமலை நம்ம ஹியூமன்ஸ் இன்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுனால அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்ம பாடியில் போய் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கு இப்போ நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஒரு அளவுக்கு மேல அதாவது ஓவர் லாங் டேர்ம் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம பாடியில உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன வென் அன் ஆன்டிபயோட்டிக் நோ லாங்கர் ஹேஸ் அன் எஃபெக்ட் ஆன் சர்டன் ஸ்டெயின் ஆஃப் பாக்டீரியா தோஸ் பாக்டீரியா இஸ் செட் டு பி ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா சோ நம்ம ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துக்கும் போது அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கால நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவுக்கு எந்த ஒரு எஃபெக்டும் வரல அப்படின்னா நம்ம அந்த பாக்டீரியாவை ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கால இந்த பாக்டீரியாவை கில் பண்ண முடியல இல்ல அதோட குரோத்தை பிரிவென்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ஹவு டஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்வர் So first ஒரு இமேஜ் இருக்கு பாருங்க ஹை நம்பர் ஆஃப் பாக்டீரியா எஃப்யூ ஆஃப் தம் ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இதுல வந்து நிறைய பாக்டீரியா இருக்கு ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆரஞ்ச் கலர்ல இண்டிகேட் பண்ணிருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா மட்டும்தான் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் அதாவது ஆன்டிபயோட்டிக்னால அந்த பாக்டீரியாவை கில் பண்ணவும் முடியாது அந்த பாக்டீரியாவோட குரோத் பிரிவென்ட் பண்ணவும் முடியாது அந்த மாதிரி பட்ட ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் கில் பாக்டீரியா காசிங் த இல்னஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் குட் பாக்டீரியா ப்ரொடெக்டிங் த பாடி ஃப்ரம் இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியாவையும் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் தடுக்கக்கூடிய நல்ல பாக்டீரியாவையும் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து கொண்டுடும் நம்ம ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்டோம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாக்டீரியாவையும் கொண்டுடும் அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் பாக்டீரியா என்ன அப்படின்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஆன்டிபயோட்டிக்கலாம் எதுவுமே பண்ண முடியும் ஆன்டிபயோட்டிக்கலாம் கில் பண்ண முடியாத ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா அண்ட் தேர்ட் ஒன் த ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா நவ் ஹவ் ப்ரிஃபர்ட் கண்டிஷன் டு க்ரோ அண்ட் டேக் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்டீரியா வந்து நிறைய மல்டிப்ளை ஆகியிருக்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா நிறைய ரீப்ரொடியூஸ் ஆகி நிறைய பாக்டீரியா நம்ம பாடியில் இருக்கும் அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாக்டீரியா கேன் ஈவன் டிரான்ஸ்ஃபர் தி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டு அதர் பாக்டீரியா காசிங் மோர் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா நம்ம பாடியில் வேற வரக்கூடிய ரொம்ப சிவியரான பாக்டீரியாவையும் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டண்டாக மாற்றிடும் ஸோ அதனால் நம்ம பாடியில் வேற இன்ஃபெக்ஷன் காசிங் பாக்டீரியா வரும்போது நம்ம ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கால அந்த பாக்டீரியாவையும் கில் பண்ண முடியாது ஏன்னா இப்போ அதுவும் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியாவாக மாறிடுச்சு ஸோ அதனால ஆன்டிபயோட்டிக் லாங் டேர்மாக நம்ம ஓவர் ஓவராக எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம பாடியில் உருவ
and loss of patient's confidence in doctors. இப்போ நம்ம கேரக்டர் சிக்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ ஒரு ஐடியல் ஆன்டிபயோட்டிக் என்னென்ன கேரக்டர் சிக்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா அண்ட் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கால மைக்ரோ ஆர்கானிசமுக்கு மட்டும்தான் டாக்ஸிக்காக இருக்கணுமே தவிர ஹியூமன்ஸுக்கு டாக்ஸிக்காக இருக்கக்கூடாது அண்ட் அது பாக்டீரிய சைடலாக இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அதாவது அந்த பாக்டீரியாவை கில் பண்ணக்கூடியதாக இருந்தால் ரொம்பவே நல்லது அண்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியாவுக்கு எஃபெக்ட் அகேன்ஸாக எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அண்ட் இதனால அலர்ஜி வரக்கூடாது அண்ட் இது நம்மளோட பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்மா எல்லாம் ஆக்டிவாக இருக்கணும் அண்ட் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது அண்ட் இந்த ட்ரக் வந்து சீப்பா இருக்கணும் இப்போ நம்ம பாசிபிள் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனால நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு அதுல மோஸ்ட் காமன் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா டயரியா ப்ளோட்டிங் இன்டைஜன் அப்டாமினல் பெயின் லாஸ் ஆஃப் அபிடைட் பீங் சிக் ஃபீலிங் சிக் இச்சி ஸ்கின் ரேஷ் காஃபிங் லைஃப் த்ரெட்டனிங் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு அண்ட் இந்த வீடியோவில் நான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பற்றினதான ஒரு ஓவரால் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் இந்த டாபிக் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த பிபிடி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் டெஸ்கிரிப்ஷனில் அதில் போய் நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த பிபிடி உங்களுக்கு தனியாக மெயில் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோட மெயில் அடிக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு மெயில் பண்ணுறேன் இல்லாட்டி என்னோட எங்களோட